Na jota kuwa mchungaji Freemason. Hii ni sehemu ya saba. Tunaendelea pale ambapo tumeweza kuishia katika sehemu yetu ya sita ambapo tuliweza kuona a, kijana huyo a, Joshua alipokutana na kaka yule ambaye alimtoa kijijini na kumleta mjini na alikutana naye katika mazingira ya kutatanisha. Na sasa tunaendelea sehemu ya saba ili tuweze kufahamu nini ambacho kiliendelea baada ya kukutana naye. Anatuambia kwamba wakati tukiwa katika gari hilo bado moyo wangu ulikuwa na shauku kubwa wa kutaka kumuuliza rafiki yangu juu ya mambo yote hayo. Na hapo ndipo nilipoanza kumuuliza maswali hayo ambayo badala ya kunijibu alishia kunitazama kisha akanipa ishara ya kuivua ile pete niliyokuwa nimeivaa baada ya kupewa nilipokuwa nimejiunga na Freemason Hivyo nilisimamisha gari pembeni kisha nikazivua pete zote mbili nilizopewa na chama hicho na kuanza kumsikiliza rafiki yangu ambaye pia alivua na kuanza kunieleza ni kwa nini hakuniambia labda ngoja nikwambie kitu kabla sijaendelea mpenzi msikilizaji ipo hivi ni kwamba pete wanazopewa watu wanaojiunga na Freemason ndizo pete zinazowapa nguvu na kuwafanya kuwa watu maarufu duniani kote lakini kama wakizivua pete hizo basi huwa ni watu wa kawaida na wasiokuwa na mvuto ukilinganisha na hapo awali pia pete hizo ndio huwa zinawafanya wajulikane ni wapi walipo na wanafanya nini na viongozi wa, wa ngazi za juu za Freemason hivyo ili tulazimu kufanya hivyo tulifanya hivyo ili tutakapokuwa tunaongea wasisikie ni nini ambacho tunaongea ambapo baada ya kuvua pete hiyo zo, rafiki yangu aliniambia kuwa Lucifer alikuwa akinitafuta kwa kipindi kirefu sana na hata yeye kuja kwake Dodoma ilikuwa ni njia moja wapo ya kunivuta mimi ili kuingia katika himaya yake na alizima simu makusudi siku ile ili asipatikane kwa kuwa Lucifer alikuwa alishajua kuwa ilikuwa ni lazima nikutane na mchungaji Elisha mito mingi. Na ndiye ambaye atanipeleka mimi mahali hapo. Na hata nilipoingia yeye ndiye alie nipiga na kile kitu kilichopelekea mimi kupoteza fahamu zangu na kujikuta katikati ya watu wale waliokuwa wame wamekaa wameketi kama wakiota miale ya moto. Basi nilipatwa na hofu ambayo ilinifanya kwanza kutetemeka kisha nikasema. Ina maana yote haya yalitokea yalipangwa? Ndiyo Joshua na kafara uliyoifanya juzi ya ushoga ni kafara mbaya sana ambayo itakufanya usipinge wala kupingana na Lucifer katika mambo yake. La sivyo. Damu uliyomwaga pale itaangamiza familia yako nzima pamoja na wewe mwenyewe. Nikauliza kivipi? Kwa sababu kuanzia siku ile pale uli, ulipatanishwa na mazabahu ya kuzimu wewe pamoja na kizazi chako chote. Niliuliza kwa ghadhabu, unasemaje Eric? Ndio, kwani ulikuwa hujui maana yake? Hapana, sikuwa nikifahamu. Basi ndio hiyo. Ila umepokea nguvu kubwa sana na hicho cheo ulichonacho sasa hata mimi bado sijafikia rafiki yangu. Eric alinambia maneno hayo ambayo yalionekana kunishangaza sana. Lakini sikuwa na jibu la kumpa zaidi ya kumwambia sawa. 
kisha tukavaa pete zile na kuendelea na mambo mengine. Ilipita miaka miwili nikia naendelea na kazi ya kumtumikia Lucifer. Ambapo kanisa langu lilijaa sana na nikawa ni mtu wa kufanya miujiza na mambo ya kushangaa. Nilishangaza watu duniani kote ambako siku moja wakati nikiwa naelekea katika ibada nilijikuta nikiingiwa na wasiwasi baada ya kutazama mikononi mwangu na kutoziona zile pete zangu ambazo mara kwa mara kila nilipokuwa naenda kuoga au nikitaka kufanya mapenzi nilikuwa nikizivua ili wale viongozi wasijue nafanya nini hata nilipokuja kuoa ambapo nilimoa enjo mtoto wa mchungaji Elisha mito mingi siku ya ndoa yangu siku zivaa pete hizo japokuwa viongozi wa ngazi za juu na baadhi ya watu ambao tulikuwa tukifanya ibada pamoja walinifuata na kunuliza lakini jibu nililowapa nilikuwa siwezi kufanya hivyo kwa sababu ya kulinda heshima ya ndoa yangu na kulitoa mkanganyiko wa maswali baina ya watu na wachungaji ambaye alifungisha ndoa yangu. Hivyo, nilipiga simu nyumbani na kuwa, na kumtaarifu mke wangu lakini naye pia alijibu kuwa hakuziona. Jambo ambalo lilinipa wasiwasi mkubwa sana. Na kunifanya nianze kuchanganyikiwa na kujiuliza maswali mengi. Pete hizi zipo wapi na zimekwenda wapi? Ikiwa ndo mwisho katika sehemu ya saba, usikose muendelezo sehemu ya nane ili tufahamu pete hizo zimeenda wapi na ilikuwaje na ni kwa nini zimepotea. Di mtendo langu jina, sina la ziada usikose muendelezo katika sehemu ya nane. Bye bye.